Ben buldum. Bak bir tane adam dünyayı altı ayda dolaşıp... Bir tane video çekir. Kıza ne kadar onu sevdiğini anlatır. Her milletten bir tane de adam yakalır, ona iki çift laf ettirir. Yani 72 dilde mesaj verir. Nasıl fikir? Onu de yapıyor kardeş. Burnumuzun dibindeki kıza evlenme teklif edeceğiz diye şimdi durduk yere dünyayı mı gezdim ya? Allah Allah. Ayrıca bunun vizesi var, pasaportu var, bilmem neyi var. Gideceğiz oralarda bir de kutup ayırlarıyla sarmaş dolaş olacağız. Bilmem ne bir sürü iş ya. Durduk yere şimdi bana ekstra masraf çıkartma. Olacak bir şey değil. Doğru kutup ayısı var yani. Şevval ağa, oğlum sen yumurtacı değil misin? Ee? Aga yumurtayla yapacaksın evlenme teklifini en kıyağı o. Ya ne yapayım? Selo Allah'ını seversin. Çiçek yerine yumurtam verin bunu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Otağızlı Kamiller. Oğlum lafın kıkkını neyip başarı dinlemeden kep kep kep kep kep gülmeyin lan. Kardeşim, sen her sabah evinden çıkıp inip kümesten yumurtalarını anlıyormuşsun. Ee? Oğlum E'si bir sabah E'sine diyeceksin ki. Şevkat. Aa. Şevkat. Aa, gel. Aa ne oldu ya? Yanıyorum Esri ya. Ne oldu üşüttün mü gel bakayım. Hii, çok ateşim var senin ver dereceye bir bakayım. Ama bak bir kuş kuş dök vardır. Bu yanlış herhalde. Kaç diyor? 45 diyor. Olur olur, 45 de olur, 46 de olur. Oo, çok. E kalk o zaman bir hastaneye gidelim. Yok yok, ben e, iyiyim. Hallederim. Öyle, vallahi bu eklem yerlerime sanki soğuk demirle dokunuyorlar böyle. Etlerim lime lime oldu hep. Ha. Ay şey, sen o, şu benim tavuklarımı, yumurtalarımı bir toplayabilir misin? İyi toplarım tabii, tamam. Tamam, Sen yat, kalkma tamam mı? Tamam, sağ ol. Kırk beşe gelmiş bu da. Ölüm. Esin, orada bir beyli yumurta olacak. Onu bir şey yaptı, konuyu açıklık getirelim, kurban olayım ya. Yok ya, benimle evlenir misin olur mu? Benimle evlenir misin olacaktı. Orada bir V harfli yumurta olacaktı, bak bakayım. Ha şey, burada. Tavuklar herhalde düşürüp kırmış. Yok, o, o şekilde yani. Lan Selo, ben senin vereceğim fikrinde... Bir de fikri sen bulmadan Selami'den mi aldın? Çok kötü fikir. İnsan kendi bulur be. Şişt, bir dakika bir şey sorabilir miyim acaba? Ne varmış benim fikrimde? Bak minik kalbimi kırıyorsun Esin. Olmaz sevmedim bunu. Ben eledim bu teklifi. E, eleme eleme eleme ne olur. Bakın gidiş yolundan puan ver. Gidiş yolu iyi. Ya da ne bileyim kanaat manaat ver. Ya herkes teklif ediyor. Bir beni görüyor musun hocam? İlk hakkın yandı. Eledim. Çık lan oradan ağacı kırdın ayı gibi adam orada. Çık adamın hesabını bozma. Abi senin biz mi kırdık yumurtaları? Bizi niye koyuyorsun? Tavuklar kovsana be. Bak bak. Bakın kız lan. Oğlum. Adamın hesabını bozmayın lan. Ya yeter buramıza kadar geldi artık. Ne bu ya yeter ya. Şevo bak terli var ya seni ağzın ortasına vururum lan. Senin yüzünden maymun olduk zaten burada. Ne anlatıyorsun acaba? Uzatmayın yürüyün gidin şuradan hadi. Bakalım musun? Evet ya. Şefkate bak sen. Hah, Şefkate bak sen ya. <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ya acaba ben o yumurtaları saklasam mı? Ne yapsam? Ay yok canım. Daha neler? Ay inanmıyorum ama gerçekten de yani. Yumurtaların üzerine yazmışlar. Dahi yani. Ya ben şey kadın hep romantik bir olduğunu düşündüm. Ama bu yaptığı gerçekten saçmalık. Ya bir de yumurtalardan biri düşmüş yere kırılmış. Onda da V harfi varmış. Benimle elenir misin kalmış yazı. Elenmek ne ya? <gülüyor> 
Ay unumuzu eleyelim, eleğimizi asalım. Bir yastıkla kocayalım mı demek istiyor acaba? Vallahi bravo ki sen. Bayağı zorladın ama. Ha, ben mi zorluyorum canım? Sen kendine bak. Şefkat zaten sinirli bir adam. Sen biraz daha zorlamaya devam edersen çileden çıkarma onu da. Herkes nereye kayboldular? Birer birer yok oluyoruz ortada. Ne bileyim ben be ya. Herkesin işi gücü var. Zaten ben de kalkıyordum şimdi. Valla İsmail şimdi Vana'yı geliri gideri, Vana'yı işaretleri hepsi kaçtı git. Aa, bak sıktım be ya oğuz başıma. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sağlıklı bir fikir bulmadan buradan bir yere ayrılmak yok. Saatim de yok, sürem başlar. <gülüyor> Yalnız ben aşırı stres altında bir fikir bulurdum ama şu an gerçekten bulamıyorum. Aa, ta, ta, tamam. Aa, demek ki stresin dozu yeterli demiş. Bak şimdi yavaş yavaş dima açılmaya başladı. Şey olabilir, şey olabilir. Amokachi, amokachi, amokachi gagasıyla böyle kıt kıt kıt kıt kıt kıt gelip o yüzü e, esin eline bırakır. Sen de o sırada evlenme teklifi falan edersin be yani. Oho, oho, oho. Mantıklı gibi. Ah. Fakat amokaci getirebilir mi Çilayus? Valla getirsin. Çok güzel olur be. Yemin ederim o evlenme teklifini bana etsen ben bile kabul ederim. O kadar yani. Tek. Salak salak konuşma ya. Ne yapacağız onu söylesen. Şöyle olacak. Ee, biz eğitiriz onu veya İsmail'le. Valla kolay. Ver bakalım evin anahtarını sen bana. Ver, ver, ver. O iş bende. Amokaci kümestedir herhalde değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Hiç merak etme. O zaman çayıma parasını da ödeyiversen... Ben hemen geliyorum. Al Recep'im onu, al bakalım. Ya çok da mantıksız değil değil mi? Vallahi bilmiyorum. Yalnız beş tane çayı vardı. Bana ne la? Allah Allah, laf. Hesabına yaz. Al kolay gelsin. Oh. Kut bakalım telefon çalıyor. <gülüyor> Vallahi şefkat. Açmasam mı acaba? Açsam mı? Açsam mı? Açma. Açmasam mı? Aç. Aç. Alo, ne yapıyorsun be bakalım? Alo Cuma, ya ne yaptın? Nasıl gidiyor Amokachi'nin eğitimi? Kıvırıyor mu işi? Ne gibi kıvırma? Aa, kıvırması olur mu? Hatta dansöz gibi kıvırıyor. Vallahi billah gagasını böyle top atmıyor, kafayı böyle hop diye parmağına geçiyor diyor. Şaka şaka. Daha o raddeye gelmedik ama iyi gidiyoruz. Fena değiliz yani. Ya bana bak. Oğlum o yüzüğe bir şey olmasın sakın ha. Bak rahmetli annemden kaldı o yüzük ona göre. Dik. Ay! Canınızın aaa! Vallahi bak. Annesinin yüzüymüş öyle mi? Ne olacak yüzük? Aa, yüzük bizde be ya. Yüzüğü ne, ne olabilir? En fazla ya, parmağa girer, parmaktan çıkar. Yani başka ne olabilir ki yüzüğe? Hiç öyle... Şimdi yani sen o şey yapma. Olur mu? Ne, niye kaybedelim? Sen ne yap biliyor musun şu anda Şevkat? Sen şu an gözlerini kapat. Beşiktaş'ın Avrupa Kupası'nı kaldırdığını düşün. Üç maç üst üste de kazandınız ya. Vallahi umudumuz var yani. İnşallah olur. İnşallah. Oğlum sen hiç Beşiktaş'la ilgili böyle şeyler söylemezdin. Yani şimdi başlattın ama Şampiyonlar Ligi kupasından falan o yüzük hepsinden önemli onlar. Bana bak, eğer yüzüğü falan yuttuysa vallahi bak kendi de gelirim o koca kupayı sana bir şekilde bir yerinde yuttururum ona göre ha. Yok be ya, öyle şey olur mu? <gülüyor> Hiç bilmem, merak etme yani her şey kontrol altında. Bak ama kaçının deri soğumasın, biz hemen e, devam edelim çalışmaları tamam mı? Show must go home, hadi görüşürüz bakalım. Emin ediyorum mittik biz ne be. Ne diyor, ne diyor? Anasının yadigar yüzüymüş, bir tane bile yokmuş oğlum ondan. Ne yapacağız? Kaç lazım. Ben... <gülüyor> Sus! Aa, sen en güçlüsün, en güçlü. Isırdı, ısırdı. Köpek mi lan bu? Gagalar, ısırırım hayvan bakan. Aç, aç, aç. Bakalım, bakalım. Ay ne yapacağız? Ters çevir bakalım. Bir şey yapalım onun hayvanı. Gel bakalım, kalan sen. Ters çevir. Hadi abu kaçı, hadi çıkar oğlum, hadi çıkar. Hadi çıkar abu kaçı, ay ne yapacağız? Gözlerdiler <gülüyor> Kaçi, gel oğlum gel. Ama kaçi, gel. Gel bir şey yapmayacağız be oğlum. Yüz duysan çıkar hadi. Üçü, dükkan sana emanet oğlum. Ben bir eve kadar gidip geliyorum. Cuma bir işler çeviriyor yine. Tamam olsa sen hiç merak etme. Gözüm gibi bakarım dükkana. Yarım saatte parayı kırar, balyayı atarım önüne. <gülüyor> Çayın kalmış ben için. Allah! Usta Allah yüzümüze güldü. Ne olan? Allah yüzümüze güldü usta bak. Ne oldu be? Ay, yüzü yutmamış mı o? Aa, bu 
Kuş oğuşuna yani şey çekti. Sen ne yaptın lan? Sen hangi ara yakaladın da kestik namuk açıyı? Lan sen cumasın, cuma ustasın. Bağ geçmiş karşında karın deşen çekçilik oynamayın lan. Ya bak yüzük burada hayvan bir şey yapmamış. Ya kestin zavallı hayvancağısı? Yazıktır gün aktır ya. <gülüyor> Gitti gül gibi hayvan. Ulan yoksa siz benim amok ağaçımı mı kestiniz? Vallahi ben de sizi ellerimle parçalarım lan! <gülüyor> oğlum, oğlum ödüm koptu yavrum, öldüm sandım. Kesmedik be ya, niye keseceğiz hayvan? Gel oğlum, gel çok korkuttun beni lan. He? Kesiyormuş. Bir bakın bir şey oldu mu sana? Ah şu tabi ya, siz de beni gömeye yer arıyorsunuz ama ha. Sen demedin mi o karozu keselim diye ya? Vurma öyle şey, ben keselim mi derim? O, o, hayır onu keselim der, der miyim ben? Konuyu keselim atalım mı? Çünkü yüzü taşıyamayacak. Belli ki bu ızdırabı var hayvanın diye ben... Yanlışlıkla kusura bakma ama karşı mutfağa kaçınca... ...reçel kavanoz kırıldıydı da... ...marika ablanın reçeli bu. Tamam abi. Hiç önemli değil ortalık. Oğlum bana şey yeter. Hadi siz tamam uzayın artık yeter. Bırak bıçağı da. Abi dinlesek bir iki kere daha. Tamam abi yok bu olacak iş değil hadi. Olur be abi. Şurada şuraya bırakıyorum. Tamam şey hadi yapayım. hadi abi. Yüzük tamam o iş olacak. Tamam, tamam sağ ol. Hadi, hadi lan hadi oğlum. Tamam lan sabunu bozmayın lan. Oğlum. Valla altın golü attık attık. Atamadık esin var ya direkt maneleyecek yani. Yani Sevkat. Yani herkes eminim fikrini söylemiştir gezi ben yoktum tabii ama. Evet. Herkes fikrini söyledi. Sorun da bu zaten. Herkes her aklına geleni söyledi. Hiçbir düşünmek, mantık arıyor. Yok hiç onlar yok. Vallahi bence en güzeli teklifi havada yapmak. Yani paraşüt olur, bambi jumping olur. Ha yok. Ee, esin yüksekten korkuyor. E, suyun altında yap kanki. Böyle dalış şekli falan bence on numara beş yıldız yani. Yok abi onda da üşüdebiliriz ya. E Şevkat gel burada teklif et. Ben dükkanı kapatırım sizin için. Ambiyans da yaratırım. Bak yine sallamaya başladınız. Yine sallamaya başladınız bak ha. Ya abisi beyin göçü böyle bir şey değil la. Bu böyle bir şey değil yani beyin göçü. Onu yanlış anlamayın. Biraz düşünün biraz mantık şey yapın ya. Buldum seni. Ha <gülüyor> yine ben buldum. Bravo. Hiç şaşırmadım. Çok merak ediyorum ne buldun? Şevkat bu iş duygu işidir. Duygularına oynayacaksın. Aşk nedir? Vallahi bana kalırsa güzel kardeşim, senin en çok böyle vaaz vermeyi sevdiğim mevzu diye düşünüyorum şahsen ben. Yanlış güzel kardeşim. Vaaz mı? Oldu, teşekkür ediyorum. Ee, benim bir işim vardı, onu halledeyim. Silahlı. Ödül verecek sansa ben cevap bildirem. Söyleyeyim mi? Asla. Ah Teemo. Bu kadar boş adamın arasında aşkın ne işi olabilir ki? Nişo, sade de gelip mi artık? Aşk duygu işidir. Kalbin çatmasıdır. Senin kalbinin çarptığı sürece kelimeler teferruattır. Yani o esinin o kalbini çarptırman gerek. Elektroşok mu diyorsun ya? Cuma'ya mı kaldık yine? Ne alakası var? Allah bilmiyorum ne alakası var. Artık yani bu kadar <gülüyor> saçma zaman öneriden sonra bence bir alakası olabilirmiş gibi geliyor bana. Normal gelmiyor ya. Yani. Hayır hayır. Kalbin ne beni? Şimdi mesela esinin öncelikle nelerden hoşlanması şehir. Çok bize bir Cemal Süreyya ile giriş yapmak lazım bence. Seninkinin sesi soluğu çıkmıyor. Zor yerden sordun galiba bu sefer. Vallahi iki yanlış bir doğruyu götürür. Son kalan haklarını iyi kullansa iyi olur. Ay yazık ama Esin. Şefkatten yapamayacağı şeyleri beklemek seni de hayal kırıklığına uğratır. Ya tamam. Kabul ediyorum biraz abarttım. Ama bir sorun bakalım neden abarttın? Neden abarttın sordum işte. Sevdiğim için abarttım. Ya sabah akşam beni düşünsün. Biraz şımartılayım istedim işte. Zaten evlenince istesem de olmayacak bunların hiçbiri. Bence sen evlendikten sonra da bir şeyler bulursun. <gülüyor> Esin. Gelsene içeri. Böyle iyi. Neden? İncilerim mi dökülür? İncilerim dökülmez de 
Ya senin içeriden gelirken ki şu endamını izlemek daha tatlı oluyor. Eğer bana serenat yapmayacaksan bir daha kapımın önüne gelip bağırma. Onu da yaparız Gülüm. Yalnız baştan uyarayım. Benim repertuar biraz gıt. Yani işte Beşiktaş marşları, biraz tane Ankara havası, biraz neşet, biraz ruhi su. Anladım. Vazgeçtim ondan hızlı. Sen ne oldu? Ne söylemeye geldin? Ha, ya ben e, Eyve doğru akıyorum da müşteriye mal götürüyorum. Dedim istersen sen de gel de oradan bir Pierre Luthier'e geçer çay içeriz. İstanbul'a başka bir tepeden bakarız şairin dediği gibi ha. Bana Pierre Lotti de evlenme teklif etmeyi planlamıyorsun değil mi? Bak çok sıradan hiç enteresan değil. Valla aklımın ucundan geçmedi. Zaten sıkıntı da bu. Aklımın ucundan hiçbir şey geçmiyor. Ben ne zamandır böyle orijinal bir fikir bulacağım diye beynimi yaktım ama ıh tık. Esin. Hadi sen git. Merak etme buraya tamam mı? Biz buradayız. E tamam bir çantamı alıp geliyorum. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor iş için? İyi gidiyor. Sen nasılsın? Ee, gördüğünüz gibi. Hadi görüşürüz Ancel'e. Hadi görüşürüz. Kasındı. Selam, ona da yüküm. Aa, selam mı? Bakıyorum da sen de baya baya bir sanat aşkı oluştun. Yoksa dedikodu aşkı mı desek? Bu kadar belli oluyor mu ya? E i̇şte. E, dökül bakalım neler oluyor? E, evlenme teklif edecek işte. Ay onu biliyoruz. Konu başlığımız o zaten. Yani nasıl edecek? Buldu mu enteresan bir şeyler sen onu söyle. Bak hakkını güzel kullansın. Güzel akıllar verseydiniz. Yani gideri var gibi inceden. Şefkat aslında çok iyi oldu çıktığımız. Değil mi? Yani tedbirli mekanda ferahlık vardır zaten. Ya bir de oranın çayı daha bir güzel geliyor bana ya. Artık havasından mı suyundan mı bilmiyorum da. Ne güzel böyle kuş sesleri falan da vardır şimdi. Ya sakin niye özledim ben? Ben de seni özledim. Her gün görüyorsun ya. Ya ona görmek mi denir Esin? Ya şöyle bir rahat kafayla böyle... Doyasıya gözlerine bakmak istiyorum ama her baktığımda da bu evlilik teklifi geliyor aklıma ya. E tamam işte bir an önce güzel bir evlilik teklifi bul da sen de rahatla ben de rahatlayayım. Anam fren tutmuyor. Esin dikkat et fren tutmuyor kızım. Nasıl, nasıl fren tutmuyor ya? Tutmuyor ya işte. Şey kaç şey yap. Motor freni yap, bir şey yap. Bana mı diyorsun ara, bana mı diyorsun? Sana diyorum tabii ki. Ya, tamam, ben zaten motor freni yapmaya çalışıyorum da... ...arabaya intikal etmiyor yani. Ne yapacağız o zaman? Dikkat et! Ya galiba sonumuz geldi. Ha. Vallahi sana kavuşmadan ölürsem gözüm açık giderim Esin. İmdat! Ya bir kaçış rampası falan bir şey yok mu? Ya ne saçmalıyorsun, ne arar kaçış rampası burada? Mecbur bir yere çarpıp duracağız. Yapma. Mecbur, ha, şuraya çarpacağım ben. Yapacak ha. bir şey yok. Ha, yapma, yapma, yapma. Şevkat! Hiç patlamadı. Değil mi? Numaraydı onlar hep. Numaraydı tabii kızım. Bunun freni patlar mı bu kara kartalı ya? Ben ta yeni bakımdan getirdim bunu ya. Sen manyak mısın ya? Bu ne biçim bir evlenme teklifi? Bu ne tehlikeli bir şey? Aklım çıktı benim. E, sen de dedin ya hani aklımı başından alacak bir evlenme teklifi istiyorum diye. Al işte aldım aklını başından. O kadar prodüksiyon yapmışsın. Şurada üç beş tane zombi serpseydin ya. Ya niye ki ya? Heyecan var, aksiyon var, macera var, tutku var, hız var. Ne bileyim ya. Bence iyiydi. Romantizm. Ben senden romantik bir teklif istedim. Ya romantizm olarak hani... Hı? Bence ne bileyim bak orada kalp figürleri falan. Ne bileyim ya. Daha iyisini de yapamam gibi geliyor herhalde. Yapsan iyi olur. İkinci teklifin de yandı. Geriye kaldı bir. Ya Allah'ım nasıl iştir ya? Ya 
Beşiktaş üçte üç yapıyor, ben iki de sıfır ya. Bu nedir ya? Beşiktaş deme bir demene. Bak aklım çıktı diyorum. Korktum diyorum. Hala Beşiktaş diyorsun. Şefkat. En büyük Beşiktaş. Kaza yapacağız sandım ya. Ödüm koptu. Nasıl yani? Fren patlamış gibi mi yaptı? Ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi benimle evlenir misin mi dedi. Evet. Yani bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı. Bir sonraki sefere beni bir rokete koyup uzaya fırlatır diye korkuyorum ya. <gülüyor> Artık yıldızları da böyle benimle evlenir misin diye yazar. <gülüyor> gülün gülün. Ama ya. Ne ama? <gülüyor> Şefkat, e, çok merak ediyorum tabii ki. Fakat sormaya da çekinmiyor değilim. Ne oldu bu evlilik teklifi kabul etti mi? Etti. Orada mı lan? Hatta yarın sabah balayına çıkıyoruz. Vay be, bravo. Bir de ne dedi biliyor musun? Evet. Valla dedi, Şefkatçim dedi, ben dedi senin bu şekilde teklif edeceğini bilsem dedi, ben dedi seni boşar boşar yeniden evlenirim sen de dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? <gülüyor> Olmadı mı usta? Olmadı diyorum tabi. Lan ben var, olmuş işin içine ettiniz lan. Kız bende ayrılma noktasına geldi ya. Ulan üç hakkım var dedi, iki tane asrı yedik kaldı bir tane. Ben var ya sizin yapacağınız işi tabi. Kaçmadı mı be? Ne diyorsun oğlum? Üç hak anca masallarda olur. Aşk sonsuz haklar kombinasyonu. Kalp istemedikçe hak hakkı doğurur. Senin o dediğin ne o? İki tane sürttüm çıktı oradan iki üç tane dilek. O Alaaddin'in sihirli lambası. Onunla karıştırma. Aşk bu, aşk. Değil mi? Doğru diyorsun ya. Masal mı bu? Uçak neymiş? Hey yavrum hey. Herhalde. Boş boş konuşuyoruz. Laf ebeli yapmayın ya. Ne diyorsun la be? Bizim de yapacağımız işin de. <gülüyor> ben var ya sizin de, sizin yapacağınız ya. işin de. Ya abi senin tamam ya yeni bir fikir buluruz. Biter gider yani mevzu. Bulmayın abi. Siz bulmayın abi. Tiplere bak. Birinizin gözünde nur yok la. Zeka pırıltısı yok. Ben eve gideceğim tavuklarla konuşacağım abi. Onlar sizleri. Vallahi onlar sizleri. Siz öyle zırt zırt gelip beni rahatsız etmeyin ha. Ay yani Barbara ile Mokaşi ne diyecek bu konuda? Bak bak bak bak bak bak. Yani nedir? Ya ben ne, ne diyeyim abi? Nasıl fikir üreteyim? Stres var, sinir var üstümde ya. Buraya kadar geldi artık ya. Herkes fikrini söyledi. Oğlum öte de oynayın la. Esin! Esin! Ne oluyor ya? Niye bağırıyorsun? Bura benim mahallem. İstediğim gibi bağır. İstersem horoz gibi öterim, istersem eşek gibi anırım. Horozlar esin diye mi ötüyor ya? Ha? Eşekler esin diye mi anırıyor? Vallahi benim çektiğim şu çileyi çeksinler, bak bakalım o zaman nasıl bağırıyorlarmış. Ay hiç bana duygusal travma dayım falan yapma. Ben o travmanın zirvesini yaşadım. Sene şöyle güzel, yaratıcı bir evlilik teklifini var mı? Onu söyle. Başlatma teklifinden. Bu ne be? Zaten senin aklına uyduk, kendimizi soytarı ettik, maymuna döndük mahallede. Allah Allah. Senin gönlünü mü yapıyoruz, safari mi yapıyoruz? Hale bak. Teklif, teklif yok. Gideceğiz adam gibi, oturacağız dükkan masasına, atacağız elimizi, ay bitecek gidecek. Ha, sen öyle söyledin diye ben de seninle hemen evleneceğim ya. Evleneceksin tabii. Ben seni o düğünden okuya dördüncü olarak kaçırmadım kızım. Allah Allah. Zaten yapacağımı da fazlasıyla yaptım bugüne kadar ben senin için. Bundan sonra romantizm, romantizm yok. Bundan sonra cinnet var, bitti. Ne oluyor burada Şefkat? Ya Cevdet amca, senin bu kızın var ya, sürekli işi rampaya sürüp duruyor ya. Ne zamandır mahallede tahla atıp duruyoruz, şerek ettik kendimizi ya. Allah ya bir yedi başlı canavarın yedi başlı birden koparmadığım kaldı. Gözünü seveyim. Şu kızın bir kulağını çek de bir an önce bir otursun şu düğün müğün işi nikah mikah bir bitsin gitsin artık şu olay kapatsın ya. Bana bak babamı karıştırma bu işe. Şefkat eğer kızınla evlenmek istiyorsan onun istediklerini yerine getirmek zorundasın. Eğer beceremeyeceksen hiç boşuna uğraşma. Allah Allah bu zamana kadar afrasını tafrasını çektik. Bütün çilesini şeyini çektik. Şimdi bu saatten sonra Şevkat avucunu yalayacak ha. Yok öyle şey. Şevkat söylediklerine dikkat et haddini aşıyorsun. Vermiyorum sana kızımı. Var mı? Vermiyorum. Eğer eşin istese bile ben karşıyım böyle bir işe. Böyle horoz gibi diklenen adama verecek kız yok bende. Bak Cevdet mi? yaşına saygımdan susuyorum. Ama benim asabımı bozmayın. Vallahi kaçırırım kızın ha. Oğlum ne yapıyorsun? Çuş lan ata azlı. Kardeşim yüzdün kıyısına geldin. Bir kaşık suda boğulma lan. Ya yürü git nereye yüzdün kıyısına geldin? Senin yönü şaşmış aslanım. Bu kızın yüzünden deryalarda boğulacağım zaten ben. Kimse karışmasın abi. Vallahi kaçırırım ha. 
Kaç şıva çıkana da engel olmaya çalışan da vallahi silindir gibi ezer geçerim o kadar. Görürüz bakalım nasıl eziyorsun. Adam kaçırmak öyle kolay değil. Çek tut bu mahallede. Dükkandan da evden ne çık. Hadi defol buradan. Bu iş daha burada bitmedi yalnız. Siz beni çok yanlış tanımışsınız. Şefkati delirtirseniz var ya bu işin sonu daha da biter daha da. Allah Allah. Sen niye böyle yaptın? Aa. Eyvah eyvah, adam çıldırdı. Ya tamam, Şevkat'i sinirli görüyoruz ama ilk defa bu kadar sinirli görüyorum. Baskıya dayanamadı, patladı. Tamam, baskı altında olmasa ne olur ki? Çok aklı başında sanki. Her zamanki hali hep böyle yani. Yok yok, gözlerinden ateş çıkıyordu, biz gördük. Ay bu çocuk hepten delirdi, ne oldu buna böyle anlamadık. Ay fırtına öncesi sessizlikmiş bu. Belli, çok sakindi ortalık, hep iyidir. Ya ya, öyle, öyle oldu. Abisinin olacak iş mi şimdi bu ya? Evde kendini dolduruşa getirmiş, gelmiş buraya yani. Ama çocuk haklı, yani bu iş uzadı. Acaba son verdiğimiz fikir mi kötü müydü? Lan ne alakası var, hata ağızlı fikri iyi, şefkat becerememiş, baksana. Peki ne yapacaklar şimdi? Yani su akacak, yolunu bulacak. O değil, Laga, Cevdet Bey amca fena res çekti. Bu sefer Şevan'ın işi zor. Polisi arıyorum şimdi. Polis mi? Babacığım, gerek yok polise falan. O şey yapamaz, cesaret edemez o kadarını. Ay yapmayın Cevdet Bey'ciğim, yapmayın. Ne var, özür dilemeye mi geldin bir de utanmadan? Ay. Sen de ne yaparsan yap. İn dedim. Aa. Ne yapıyorsun ya? Sen ne yaparsan yap demedin mi? Hadi buyur. Ya ne işimiz var bizim burada? Neresi burası? Biraz hava değişimi iyi gelir belki. Dağ havası biraz kafanı açar. Bu aralar çok delilendin sen. Ben mi delilendim? Beni alıp dağlara, taşlara kaçıran sensin. Şimdi ben mi deli oldum bir de? Tamam hadi çok konuşma yürü. Ya ne itiyorsun ya? Bu ne? Beş yıldızlı ayı su iti. Sana biraz konforsuz gelebilir ama kış uykusundan yeni uyanan bir ayı için saray gibi bir yer işte burası bak. Sen tam bir ayı çıktın ya. Otur. Ne oluyor be? Hayırlar da kız kaçırır bunu biliyor muyum? Ama onlar benden farklı olarak mağaraya kaçırıyorlar. Ben seni böyle saray gibi bir yere getirdim. O yüzden bana dua etmen lazım. Sen şimdi burada uslu uslu otur, ben beş dakikaya geliyorum. Nereye gidiyorsun? Ayıyım ya ben. Gidip bal toplayacağım. Böylelikle bal ayı olacak. Nasıl romantizi? Ya bırak! Ya bırak! İnsan gibi söyledik, anlamadın. Ben de o yüzden sana yaban terbiyesi veriyorum. Aa acıyor! Ya bırak beni! Bırak beni sen, çok fazla yeşil çam filmi izledin galiba. Ha hakikaten ya, bu şey vardı ya... E, ...Tarık Akan, Fatma Giri'ye kaçırıyordu hani. Gülşen bu bir koğlu be. Yok be, ne Gülşen bu bir koğlu, şey... ...kadın e, Türkan Şoray'dı, adam da Edison'du galiba. Kadın Hülya Koçyiğit değil miydi ya? Yok, kadın Türkan Şoray'dı, adam da Kadir İnanır'dı. Tamam, Kadir İnanır bunu kaçırıyordu böyle, bir yabana kaçırıyordu falan filan orada. Hatta üstüm üstü çıplak bıçak mıçak falan. Sus be, hemen geyiğe bağlıyorsun sen de. Sen de hemen teştesin ama muhabbete katılıyorsun, ne haber? Şefkat, 
beni dağ başına getirip bir sandalyeye bağladığının farkındasın değil mi? Gayet farkındayım. Ya i̇stiyorsan başka yere de bağlayabilirim. Benim için fark etmez yani. Mesela iskele babasına bağlayabilirim. Ne bileyim şu kanepeye bağlayabilirim. Dışarıda ağaca bağlayayım istiyorsan. Fark etmez benim için ama ne olursa olsun sen... Tamam Şevkat, ben seninle evlenmeye razıyım diyene kadar burada kalacağım. Çok beklersin. Vallahi ben beklerim. Benim için hava hoş. Hasta, mis gibi daha havası. Sen onu bunu bırak. Acıktın mı? Açım, çok açım. Sış istiyorum. En yakın Çin restoranından söyle gelsin, hemen gelsin. Yok, söylemeye gerek yok. Burası zaten Çin'e yakındır yani, bayağı uzak. Şuradan giderim iki dakikada Van Usta'ya rica ederim. Suşileri de ben sana burada suşi de ziyade taze geyik eti öneririm. Tabii gidelim şimdi bir tane geyik vururum. Kafasını da getiririm dükkana asarım hatıra olarak. Ne diyorsun ya? Saçmalama. Hayvanı öldürmeyeceksin değil mi? Sen cani misin, katil misin sen ya? Yapacak bir şey yok. Yaban kurallar bunları gerektirir. Sen ikna olana kadar her gün bir geyik öldüreceğim. Geyik bulamazsam keçi öldüreceğim. Keçi de bulamazsam o alak öldüreceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.